வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவை துணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி நெருப்பது நீலை நடு நிலையிலாம் அழவி அருட்பிட வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி நீர் நிலை பீரை வளர் நிலை தனை அளவி ஆர்வுர வகுத்த வருட்பெரும் ஜோதி புவி நிலை சுத்தமாம் பொற்பதி அளவி அவையுற வகுத்த வருட்பெரும் ஜோதி மண்ணினிற்றின்மையை வகுத்தது கீழத்தை கண்ணுறவமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணினிற் பொன்மை வகுத்தது இளைமையை எண்ணுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணி நிலையும் பூ பகுத்ததிலையும் திறம் கண்ணுறவமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணினின் ஆற்றம் வகுத்தது பல்வகை கண்ணுற போய்ந்த அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணினி பற்பல வகை கரு நீலைகள் கண்ணுற போரிந்த அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணினி லைந்தியல் வகுத்ததிற் பல்பயன் அண்ணுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணிடையடி நிலை வகுத்ததிற் பண்ணிலை அன்னுறவமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணிலை தைந்து வகையும் கலந்து கொண்டுற பூரிந்த அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணியர் சக்திகள் மண் செயர் சக்திகள் அண்ணுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணொரு சக்திகள் மண் கலை சக்திகள் அண்ணுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணொளி சக்திகள் மண் கரு சக்திகள் அண்ணுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி மண் கர சக்திகள் வகை பல பலவும் அன்புழவமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணிலை சத்தர்கள் வகை பல பலவும் அன்னுறவமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி மண் கரு ஓயர் தொகை வகை விரி பலவா அண் கொளவமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணினி போருள் பல வகை விரி வெவ்வே அண்ணுற புரிந்த அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணியல் பல பல வகுத்ததி பீரவும் அண்ணுறவமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி 
நீரினித்தன்மையும் நிகழ்வுறொழுக்கமும் ஆருரவகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி நீரி நிற்பசுமையை நிறுத்திதிப்பல் பல வாருரவகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி நீரிடை பூவியல் நிகழ்வுறு திறவியல் ஆத்திரவகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி நீரி நிச்சுவை நீலை நிறைத்தது பல்வகை ஆருர புரிந்த அருட்பெருஞ்சோதி 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 நீரி நிற்கரு நீலை நிகழ்த்திய பற்பல ஆருர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி நீரிடை நான்கிய நில்முவித்ததிற்பல ஆத்தர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி நீரிடையடி நடு நிலையுற வகுத்தன லாத்தர புரிந்த அருட்பெருஞ்சோதி நீரிடையொழியல் நிகழ் பல குணவியல் ஆத்தர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி நீரிடை சக்திகள் நிகழ் வகை பல பல ஆத்தர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி 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 வாழ்க வளமுடன் அழுத்தம் எனும் முந்தாற்றல் ஒன்றை கொண்டே அணு முதலாய் அண்டு கோழி அனைத்தும் ஆக்கி வழுத்துமோர் அறிவு முதல் ஐந்தும் மாறும் வகை வகையாய் உயிரினங்கள் தோற்ற வீட்டு முழு திறனுடன் காத்து முடிக்கும் ஏலாம் முழு முதல் பொருளே நம் அறிவாயாற்றும் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நடிந்தோம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோ பரமானந்தம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோ பரமானந்தம் ஒரு வணக்கம் சிந்தையை அடக்கிய சும்மா இருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலை தனிலறிவு அசைவற்றிருக்க பெரும் ஆனந்தம் பொங்கு தங்கே இந்த பெரும் உலகம் இசை எடுத்த பல பிறவைகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் எனை மறவாத சாத்தவாள் வழி தோய் என் சந்தோஷ செய்தீதுவே என் சந்தோஷ செய்தீதுவே என் சந்தோஷ செய்தீதுவே அண்டம் அதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அண்டம் அதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆரதாகி கொண்ட மேலாமி ஊருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடான கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பல நினையறிய இணைந்தேனப்போ கருத்துணர்த்தி கனல் முயற்றி கருவாம் ஞான குண்டலினியே நுங்கி மெய்யுணர்வு எழுப்பி குறித்து எனை அறிவித்த குருவே அன்பே குருவே அன்பே குருவே அன்பே வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கலஞ்சு கவி மோனமும் எண்ணமும் மோனத்தில் வாய் மூட எண்ணம் தோன்றும் முனைந்தவன் யார் மூடிவு எங்கே வலை தராய மோனநிலை திரிந்ததனால் எண்ணமாக முனைந்துள்ளே யானன்றி பிற அங்கில்லை மோனமும் பின்னென்னமுமாய் மாறி Good morning everyone. Be blessed by the divine. Today's Granary of Wisdom poem, Silence and Thoughts. When one observing silence or mauna nondu is to come out of the silence of sleeping and in the awake state to bring mind home to its true nature through practice of silence. Mauna doesn't mean only observance of silence but complete restfulness and awareness in thought word and deed one should be absolutely quiet in all these three aspects a state when words cease and silence prevails maharishi has always mentioned that god speaks when we remain silent when the sound becomes still that is mauna or state of silence and we have our sixth sense to realize this truth realize the source without taking shape and image through pressure sound light taste and smell relationship between god and the living beings is like the one that exists between the ocean and its waves the waves are nothing but the dynamic state of a static ocean mind is the extension of the life energy when the mind functions biomagnetism is used up during silence when the senses are turned inwards the outflow of biomagnetism is prevented once we reach calm state quietly analyze realize almighty and connect with it imprints born of thoughts words and deeds are stored in the genetic center they expand to produce thoughts when the mental frequencies come to the levels as when the imprints were originally formed it is important to realize this fact and take steps to purify the genetic center during silence we can observe the war happens between the between the thoughts that arise from habit and the thoughts we realize to correct out of our earlier research or analysis and that causes disturbance and tendency to even quit silence sometimes also during silence nature and will are in constant conflict one striving to overcome the other maharishi says are we creating such thoughts we neither create it nor they come under control of our desires then whose job it is to make our thoughts in our mind as waves it is nobody it's god himself how is it all pleasure and hardship sensed through the physical organs or recorded in static force the consciousness at the life force center which is projected as mind on biomagnetic energy and being felt whatever felt through mind or attracted by the static force in the center of life force in wave form they get recorded in life force particles on rotation of the life force particles all the qualities recorded in the life force gets projected by its expanding waves so mauna or silence is not to merely desist from speaking or expressing through words it goes beyond verbal silence it involves understanding of mind silence of the mind where thoughts are regulated constant practice takes our consciousness to even subtler levels where it becomes one with the supreme consciousness followed by realization of the truth
ego disappears and one would know, realize the oneness where the state of silence, consciousness and mind all as one. Thank you all for the opportunity. Be blessed by the Divine. Vāļga Vanamudan Kirtanama Vāļga Vaiyagam Vāļga Vaiyagam Vāļga Vanamudan Guru Vāļga Guru Vetunai Āsān Arutandai Veda Trimagarishi Avargal Nammodu Sūkkuma Māha Nirendirundu Nammai Endrendrum Vali Nadatthu Vāraka இன்றைய காலை அமர்விலே இணைய வழியே இணைந்துள்ள இருபால் மெய்யன்பர்களுக்கும் இனிய காலை மாலை வணக்கங்கள் அமைதி தரும் அகத்தவம் ஏற்றி மகிழ்ந்தோம் தவம் தந்த அந்த ஆழ்ந்த அமைதி நிலையிலேயே இன்றைய ஞான களஞ்சி காத்துக்கான கவி விளக்கம் இன்றைய கவி மோனம் அதாவது மௌன நோன்பு பற்றி மகிழ்ச்சி எழுதிய பாடல்களில் ஒன்று மௌன நோன்பு பற்றி சொல்லும் போது பேசாமல் இருத்தல் அப்படிங்கறத முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்ச பொருள் பேசா நோன்பு அது நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லைங்களா ஒரு நா ஒரு முக்கியமான நாட்கள்ல இந்த மாதிரி மாதத்துக்கு ஒரு முறை அந்த மாதிரி பேசா நோன்பு என்பது பலரும் ஒரு காலத்துல பின்பற்றியதுதான் அடுத்த நோன்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பக்தியும் மனிதர்கள் பின்பற்றிய நம்பிக்கைகளுக்கும் வழியாக உண்ணா நோன்பு உறங்கா நோன்பு இப்ப இந்த மூன்றுமே மனதையும் உடலையும் அமைதிப்படுத்துவதற்கான ஒரு வழியாக பின்பற்றி வந்தாங்க இல்லையா மகா பெரியவர் சொல்றாரு நிஷப்தோ பிரம்மக அப்படின்னு சொல்லிட்டு மௌனம் கலக நாஸ்தி அதாவது ஒரு சில இடங்கள்ல நாம மௌனமாக இருக்கும் போது அங்கே பிரச்சனைகள் வருவது தவிர்க்கப்படுகிறது அப்போ மௌனம் என்பது உடலுக்கு ஆற்றலை கொடுக்கிறது அதே போல மனதுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுக்கு ஆனால் மகரிஷி அவர்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய மௌன நோன்பு இந்த பேசா நோன்பு உண்ணா நோன்பு உறங்கா நோன்பு இதுல இருந்து எப்படி வித்தியாசப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு உதாரணமாக பார்க்கலாம் இப்ப ஒரு பொருளை ஒரு ஃபேக்டரியில தயார் பண்றாங்க அது மக்களுக்கு அத்தியாவசிய தேவைக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள்னு வச்சுக்கலாம் அது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்டையா கடந்து வரும் அது முழுமையா தயார் ஆனாலும் உடனே வந்து விற்பனைக்கு வராது கடைசியா தர பரிசோதனை அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அதான் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியை கடந்து அது முழுமையாக சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு இல்ல இந்த பொருள் விற்பனைக்கு போகலாம் யாருக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்தின பிறகுதான் அந்த பொருள் விற்பனைக்கு வரும் ஓகே டெஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெக் மார்க் இருக்கும் அந்த மாதிரி மனவளக்கலை பயிற்சியை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் உடல் நலம் மனவளம் நட்பு நலம் கருமைய தூய்மை பிரம்ம ஞானம் இதுதான் நம்முடைய அங்கங்களாக மகிழ்ச்சி கொடுக்கறாங்க இப்ப அதற்கு என்ன பண்றோம் அகத்தவம் அகத்தாய்வு அதனால் கிடைக்கக்கூடிய குணநல பேரு இந்த குணநல பேற்றை கொண்டு வாழ்றோமே அதுதான் முழுமை பேரு அப்போ அந்த முழுமை பேரு நிலையில் வாழ்றதுக்கு நம்மள நாம தகுதிப்படுத்திக்கிட்டோமா அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரிதான் மகரிஷி மௌன நோன்பு கொடுத்திருக்காங்க இப்ப மௌன நோன்பு என்பது நமக்குள்ள ஒரு மிக பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடியது இப்ப மாற்றம் எல்லாம் அவ்வளவு சுலபமா வந்துடாது இல்லைங்களா பாத்திருக்கோம் நம்ம எவ்வளவு ரெசல்யூஷன் எடுத்திருக்கோம் மனவளக்கலைக்கு வந்த பிறகு நாம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளை கொஞ்சம் சீக்கிரமா நம்மால அத நிலையாக வச்சிருந்து அதை நம்முடைய குணமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் ஆனா மனவளக்கலை இல்லாத போது பாத்தீங்கன்னா 
ஒரு கணம் நல்ல நல்ல மன அலைச்சூழல் இருக்கும் போது நம்ம ஒரு முடிவு எடுப்போம் இனிமே இப்படி நாம நடந்து கொள்ள கூடாது நம்மை மாற்றி கொள்ளணும் நம்மிடம் உள்ள ஒரு சில அந்த வேண்டாதவற்றம் தூக்கி போட்டு நல்லதை வச்சுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் நினைப்போம் ஆனா திரும்பவும் பழைய வினை வழியே வாழும் போது அந்த மாற்றம் மறந்து போய் திரும்பியும் அதே போல நடக்க தொடங்கிடும் அப்போ அந்த பழக்கம் இருக்கு அது விளக்கம் தெரிஞ்சாலும் அந்த விளக்கத்துக்குள்ள போய் முழுமையாக நிலைப்பதற்கு மனதுக்கு உறுதி இல்லை ஆனா இப்ப மன விளக்கலை வந்துட்டோம் அப்ப இங்க என்ன கிடைச்சிடுது மனதுக்கு உறுதி கிடைச்சிடுது ஏன்னா முதல்ல மன வளம் பெருகிறோம் அப்ப அந்த மனம் புலன்களை சரியாக நிர்வகிக்க கூடிய பண்பு பெற்றுடுது இல்லையா மன அலைச்சூழல் குறைச்சு மனசை எப்போதும் அமைதி நிலையிலேயே வச்சிருக்க பழகின பிறகு அந்த மனம் என்ன செய்யுதுங்க ஐந்து புலன்கள் மூலம் வெளியே போறதுல அளவு முறையும் பார்த்து சரியாக நடந்து கொண்ட அத புலன்களை நிர்வாகம் பண்ண கண்டுபிடிச்சிருச்சு அப்போ ஆற்றல் சேமிக்கப்படுது மனதுக்கு அமைதி கிடைக்குது ஆனாலும் ஏற்கனவே இருந்த பதிவுகள் இருக்கே உள்ள அந்த பழைய வினை பதிவுகளை திருத்தி போக்குறதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும் அகத்தாய்வு செய்யணும் அப்ப இந்த இரண்டும் இணைந்தது தான் மகரிஷி கொடுத்திருக்கக்கூடிய மௌன நோன்பு ஆனா அவ்வளவு சுலபமா மௌனம் இருக்க முடியாது இல்லைங்களா நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த அனுபவம் இருக்கு ஏன்னா பழக்கம் பேசி பேசி பழகினதுனால மகரிஷி ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க பேசுறதுக்கு விஷயமே தேவையில்லை எதை பத்தி வேணா பேச முடியும் விஷயமே இல்லாம கூட ஆனால் பேசாமல் இருப்பதற்கு ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க இது புதுசா இருக்கு இல்ல நாம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பேசுறதுக்கு தான் பல விஷயம் வேணும்னு ஆனா மகரிஷி விளக்குறாங்க அப்படி அல்ல பேசாமல் இருப்பதற்கு நமக்கு ஒரு விஷயம் எது அந்த எல்லையற்ற இறைநிலையே நாம இருக்கக்கூடிய அதை பிடிச்சுக்கிட்டோம்னா தான் அந்த பேசா நோன்ப முழுசா அனுபவிக்க முடியும் ஏன்னா அதனுடைய பெருமைய சொல்றாங்க மகரிஷி அந்த மூலம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய நன்மையின் பெருமைய யார் எவருக்கு முன்படர்ந்து வாயாலே சொல்லக்கூடும் அது அவரவர்களுடைய அனுபவம் மகாத்மா காந்தி சொல்றார் நான் மௌன நோன்பு அனுஷ்டிக்க பின்னாடி நான் செய்த செயல்களுக்காக என்றைக்கும் வருத்தப்பட்டதில்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வருத்தப்படக்கூடிய செயல்களை செய்ததில்ல அப்போ நாமளும் ஆரம்ப காலகட்டத்துல மோனம் இருக்க முயற்சிக்கிறோம் ஆனா பழக்கங்கள் அறிவு என்ன பண்ணுது பழக்கங்கள் வலுவாய் மோதி பேசா நோன்பை கலைத்து பேச வைக்க பெரும் போரை நடத்துகிறது ஆனா நமக்குள்ள ஒரு தேடல் தொடங்குது இந்த பேசா நோன்பு தான் அந்த எல்லையற்ற இறைநிலைக்கும் எனக்கும் உள்ள பிணைப்பை நன்கு உணர்ந்திட ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்போ இது வெறுமை வாய மூடிட்டு சிவகாந்தத்தை மட்டும் சேமிக்க கூடிய பயிற்சி அல்ல சிந்தை அற நிற்றல் அந்த சிந்தை அறனா என்ன இந்த சிந்தை எங்கிருந்து வந்ததோ அதுல கொண்டு போய் கலக்க விட்டுட்டா அங்கே அதுதான் அதுவே நாம ஆக மாறிவிடுகிறது நாமே அதுவாக மாறுறோம் அப்ப அந்த பெரிய மறைபொருளான மனதை அறியக்கூடிய ஆய்வு அப்படி அறியக்கூடிய ஆய்வு தொடங்கும் போது இந்த மோனம் நம் நமக்குள்ள எவ்வளவு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுது அதுல அவன் முழுசா நிலைக்கிறதுக்கு எங்கு தடை வருகிறது அதுதான் இன்றைய பாடல்ல சொல்றாங்க மோனத்தில் வாய் மூட எண்ணம் தோன்றும் முனைந்தவன் யார் முடிவு எங்கே வளைத்து ஆராய மோன நிலை திரிந்ததனால் எண்ணமாக முனைந்துள்ளேன் யான் அன்றி பிற அங்கில்லை எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க பாருங்க மோனத்தில் வாய் மூட எண்ணம் தோன்றும் நம்ம பேசாம இருக்கணும்னு நினைக்கும் போதுதான் அவ்வளவு எண்ணங்கள் நமக்குள்ள அலை மோதும் இல்லையா தவத்துக்கு உக்காந்தா தான் அப்படியே தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ மகரிஷி என்ன சொல்றாங்க அந்த எண்ணத்தை ஆராய்ச்சி செய்யுங்க முனைந்தவன் யார் முடிவு எங்கே வளைத்து ஆராய மோன நிலை திரிந்ததனால் எண்ணமாக முனைந்துள்ளேன் யானன்றி பிற அங்கில்லை நானே தான் மோனமா இருக்கணும் மௌனத்துல இருக்கணும்னு நினைச்சு வந்து உட்கார்றேன் ஆனா நானே எண்ணமாக மாறிடுறேன் அப்போ முனைந்தவன் நான் நான் என்ன முடிவுக்கு போகணும் இந்த எண்ணமாக நான் மாற மாட்டேன் நான் மோனமாகவே இருப்பேன் அப்படிங்கறத உணர்ந்துட்டா நான் தான் அந்த எண்ணமாக இருந்திருக்கேன் அப்போ நானே தான் மோனமாக மாறணும் 
மோனமும் பின் எண்ணமுமாய் மாறி மாற ஏன் இந்த ரெண்டும் வருது நானே ஏன் மோனமாகவும் இருக்க முடியுது எண்ணமாகவும் இருக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்றாங்க முன்னது மெய் பின்னது உயிர் என விளங்கும் நான் மோனமாக இருக்கும் போது நாம் எப்படி இருக்கிறோம் அந்த மெய்ப்பொருளாக எல்லையற்ற பரம்பொருளாகவே மாறிவிடுகிறோம் அந்த மூலமாக இருப்பு நிலையாக இருக்கும் போது அங்கே சிந்தை அற நிற்கிறது ஆனா நானே இயக்கத்துக்கு வந்துட்டேன் அந்த உயிராக மாறும்போது அங்கே உள்ள பதிவுகள் என்ன ஆட்டுவிக்கிறது அப்போ நானே மோனமாக இருக்கிறேன் நானவே எண்ணமாக இருக்கிறேன் ஆனா இரண்டும் எந்த வேறுபட்ட நிலையில நான் எல்லையற்ற அந்த மெய்ப்பொருளாக இருந்தா மோனமாக இருக்க நானே நானாக அந்த பின்னமாக அந்த விண்டு போன பொருளாக உயிராக இருக்கும் போது அதனுடைய பெற்ற அனுபவங்களை கொண்டு நான் எண்ணமா மாறிடுறேன் முன்னது மெய் பின்னது உயிர் என விளங்கும் அப்போ மனிதன் எப்படி இருக்கிறான் மோனம் உயிர் மனம் மூன்று மூன்றாய் காண மோனதவம் கற்று ஆற்றி முனைப்பு ஒழிப்பீர் அதுதான் நமக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அருமையான வழிமுறை அந்த எல்லையற்ற இறைநிலை தான் எல்லா உயிராகவும் இருக்கு அந்த உயிர் முளை வழியா இயங்குது மனமா அப்ப இது எல்லாமே அங்க இருந்து வந்ததுதான் என்னோட வேலை என்ன இதுல இருக்கக்கூடிய களங்கங்களை எல்லாம் மாற்றி நான் அந்த எல்லையற்ற பரம்பொருளோடு ஒன்றாகி நிற்பேன் அப்ப மோனம் உயிர் மனம் மூன்றும் ஒன்றாய் காண மோனதவம் கற்று ஆற்றி முனைப்பை ஒழிப்பீர் அப்ப மோனதவம் என்பது என்ன தவமும் தற்சோதனையும் இப்ப நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய களங்களை கழிக்க கழிக்க இந்த மனம் உயிராக மாறும் அந்த உயிர் மோனமாக மாறும் அப்ப அது எங்க இருக்கு அதற்கான விடை நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு அப்போ அந்த களங்கங்கள் கழிய கழிய சொல்லுவாங்க இல்லையா டிராவல் பண்ணும் போது லெஸ் லக்கேஜ் மோர் கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுலபமாக அந்த டெஸ்டினேஷனை அடையறதுக்கு கையில கனம் இல்லைனா ஈஸியா நடந்து போயிடலாம் அப்போ இங்கே கனமாக இருக்கக்கூடியது நம்மிடம் உள்ள பதிவுகள் பழக்கங்கள் அதனால நான் இந்த உயிராகவும் மனமாகவுமே மாறி மாறி எங்கிட்டு இருக்கேன் அந்த மோனமா மாறணும்னா இந்த வெயிட்டை குறைக்கணும் அதற்கு அகத்தாய்வு செய்து அதற்குத்தான் மௌன நோன்ப தவமும் தற்சோதனையுமாக இணைச்சு நமக்கு கொடுத்தாங்க அப்போ அதுல பழக பழக கற்று ஆற்றி முனைப்பை ஒழிப்பீர் அப்ப நான் இந்த உயிர் தான் என்னுடைய மனம் தான் என்னுடைய செயல் தான் நினைக்கும் போது நான் முனைப்பாக இருக்கிறேன் அந்த மோனமாக மாறும்போது நான் எல்லா உயிர்களாக ஒரு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க எல்லாமாக நானே மாறக்கூடிய தன்மை எதை பார்த்தாலும் இறைநிலையா பார்த்தா அதுதான் முழுமை பேரு அதற்கு மோனதவம் நமக்கு துணை நிற்கும் என்பதை இந்த பாடல்கள்ல மகரிஷி விளக்கமாக கூறுறாங்க அருமையான இந்த பாடலுக்கு விளக்கம் அளிக்க வாய்ப்பளித்த அன்புள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி இதுகாரும் செபிமடுத்த அனைவருக்கும் என் சிறம் தாழ்ந்த நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் மௌனத்தினால் நாம் நம் மனதில் எழும் எண்ணங்களை தூய்மை செய்து சிறப்பான தவம் இயற்றி பேரின்ப நிலையை அடைய வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி அருமையான இந்த கவிக்கான விளக்கம் அளிச்சிருக்காங்க அருள்நிதி கோதையம்மா வாழ்க வளமுடன் அருள்நிதி கோதையம்மா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி கோதை அம்மா அவர்களும் அவரது மண்பு குடும்பமும் அருள் பேராற்றலின் கருணையினால் உடல் நலம் நில ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நிகழ்வின் நிறைவாக பாடல்கள் வேதாத்திரிய பாடல் ஓரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நில உலகு கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவித்தல் சிறுவர்களுக்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீவாந்த நிலை விளக்கம் 
பார் முழுவதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்திருக்கு பிரமணியான கவி இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்மின்னாம் நிறைவெளியில் வின் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எருப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறை புருழாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் வகை தன் மாத்திரைகள் வகை மலை காதீர் மின்கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் முறையாய் அக்காந்த அலை மனமா முயிருடல்களில் மனமா முயிருடல்களில் மதி உயர்ந்தி உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மா பிரம்ம ஞானமா உலக வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவ மழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஒப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அழிக்கும் மே ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய காலை தவ நிகழ்வு மகிழ்வோடும் நெகிழ்வோடும் இங்கே நிறைவு பெறுகின்றது இறையர்களும் குருவர்களும் எப்போதும் நம்மை சூழ்ந்திருந்து இந்த இறைநிலை உணர் பயணத்தில் நம்மை சிறந்த முறையில் வழி நடத்தட்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி அமைகிறோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் நன்றி